नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहाँ पे मेरे पास में है पंची पंची भी अगर आपको याद हो तो पंच जो रेगुलर थी उसके वीडियो में मैंने बोला था कि पंच के अलग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कभी आएगी तो उसका नाम पंची रखेंगे क्या बटाटा नाम रखा है पंच ईवी पंच ईवी मेरे पास में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको कि क्या क्या वेरिएंट आते हैं कौन से वेरिएंट में क्या नहीं आता है टॉप एंड वेरियंट में क्या क्या फीचर आ रहे हैं क्या कुछ चीज़ें कितने की पड़ेगी हर चीज़ की बात जो है वो एक एक करके कर लेते हैं चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं ये टॉप एंड वेरियंट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर खड़ा है और टॉप एंड वेरियंट हो चाहे लोअर वेरियंट चाबी जो है आपको ऐसे देखने को मिलेगी लॉक अनलॉक आपके पास में जो है मतलब लोअर वेरियंट में वो स्लिप वाली आएगी लॉक अनलॉक आपके पास में लाइट जो है पोजीशनिंग के लिए है और बूट अगर आपको अनलॉक करना है तो वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है अगर आप लॉक या अनलॉक जब करते हो तो गाड़ी में एक सिग्नेचर वेलकम फंक्शन जो है वो भी आपके पास यहाँ पे आता है अब ये देख रहे हो ये शुरू हुआ और ये डी आर एल पे चल गई अगेन ये चीज़ हमने नेक्सॉन में भी देखी है हेरियर वगैरह में भी देखी है नेक्सॉन ई में भी हमने देखा है कि वहाँ पर जब आप चार्ज लगाते हो तो उस चार्ज में जो है आपका चार्ज स्टेटस जो है वो भी तीस सेकंड के लिए बताता है कि गाड़ी कितनी चार्ज होगी और सब चीज़ें जो है आप देख सकते हो बाकी अदरवाइज ये डी जो है फुल ब्लिंक करते थे कहीं लोग उसको ट्यूबलाइट वगैरह भी कहना पसंद करते हैं बट इट्स ओके मतलब आप जैसा भी कह सकते हो ओवरऑल ओवरऑल मुझे तो ठीक लगती है ये डिज़ाइन फिलोसफी जो भी है uh, मतलब फिलोसफी क्या है ये डिज़ाइन पार्ट uh, जो है ये अच्छा लगता है उसके बाद में यहाँ पे ये देखो लॉक हो गया थोड़ी देर में मैंने क्योंकि अपने आप uh, दरवाज़ा नहीं खोला तो यहाँ पे आपके पास में जो है प्रोजेक्टर लाइट है थ्रो uh, वगैरह डिसेंट लग रहा था रात में हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा है बट डिसेंट लग रहा था यहाँ पर जो है आपके पास में uh, अरे बाय द वे मैं क्या डिसेंट बोल रहा हूँ यार एम को तो प्रॉब्लम क्या है ना टाटा मोटर्स ओपिनियन शेयर करना अलाउ नहीं करता है मतलब इस नॉट जस्ट टाटा मोटर्स कई और ब्रांड्स ने भी कई बार किया है वो बोलते हैं कि आप ओपिनियन कुछ दिनों तक शेयर नहीं कर सकते तो फिलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ ये कैसा ये क्या है ये क्या है ये क्या है ओपिनियन कौन सी चीज़ कितनी बढ़िया कैसे क्या काम कर रही है बैठने में मज़ा कितना है गाड़ी चलने में क्या कुछ कैसी है ये चीज़ जो है चौबीस तारीख को एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बताने वाला हूँ बट फिलहाल बात करते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे दी हुई है I don't like this system. Honestly, ये एक मीडिया को कंट्रोल करने का एक तरीका है कुछ ही ब्रांड्स हैं जो ऐसा करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली टाटा ने इस बार ऐसा किया है एनी anyway, तो यहाँ पे जो है आपके पास में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं नीचे की तरफ आप फॉगलैम्प यहाँ देख पा रहे हो आइस क्यू फॉगलैम आपको मिलते हैं ये एयर डैम मिलते हैं जो कि ऑल द वे ऐसे बाहर यहाँ पर निकल के आते हैं उसके बाद में पूरी ग्रिल जो है उसमें ऐसे फीचर दिए गए खड़े आप जो है कई चीज़ें देख सकते हो जैसे ये डिज़ाइन में जो है खड़ी खड़ी चीज़ें दी गई जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा इंपोजिंग बड़ी फील होती है अगर ऐसे करेक्टर उसमें दिए जाते हैं अगर साइड वाले दिए जाते हैं तो छोटी जो है उससे फील होती है तो इस वजह से ऐसे फीचर दिए जाते हैं यहाँ पर अपोलो के टायर है जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक के लिए मुझे लगते हैं हैं अपोलो एम्पी एम्पीरियन नाम इन टायर का 195 नाइनटी फाइव सिक्सटी आर सिक्सटीन ये टायर साइज है ये स्पेसिफिक है कि इलेक्ट्रिक कार जो है उसके लिए डेवलप किया कि इनफैक्ट टायर में एक बढ़िया सी चीज़ दिखी मुझे यहाँ पे देख रहे हो बीच में ग्रूस में यहाँ अपोलो अपोलो लिखा हुआ है तो ऑबियसली थोड़े टाइम में साफ हो जाएगा क्योंकि आप चलाओगे तो यहाँ पे डॉट ई वी ब्रांडिंग जो है वो दी गई है और उसके बाद में अगर आप साइड में आओगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आंसर मिलता है अनलॉक करने पर ओ आर जो है अनफोल्ड हो जाते हैं फिफ्टी लैक कार्स टाटा ने पच्चीस साल में बेची है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गाड़ी जो रेगुलर पंच है उसके मुकाबले थोड़ी सी ऊंची है प्लेटफॉर्म अलग है पहली बात तो जी हाँ पूरा जो चेसी वगैरह है उसमें जो प्लेटफॉर्म होता है नीचे की तरफ वो पूरा अलग है यहाँ पे एक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट करेंगे और उसकी वजह से बैटरी वगैरह रखना थोड़ा आसान हो जाता है लेकिन प्लेटफॉर्म अलग होने के बावजूद जो व्हील बेस है वो सेम है पुरानी वाली जो मतलब अभी जो पंच आ रही है पेट्रोल वाली उसके मुकाबले और साथ ही में आपको जो है ग्राउंड क्लियर में थोड़ा सा इजाफा मिलता है हंड्रेड की जगह इसमें वन नाइनटी मिलता है दरवाजे के पैनल वगैरह सेम है जो पंच में आते हैं रेगुलर वही पैनल यहाँ पे आते हैं तो उनमें कोई बदलाव जो है किसी तरीके का नहीं है रियर में भी आपको जो है थोड़ा सा ऊंचा ही यहाँ पे देखने को मिलेगी हल्का सा ऊंचा देखने को मिलेगा जो भी लोग इसके पीछे चलने वाले हैं यहाँ पे मटघाट जरूर लगा लें वरना पीछे वाले बंदे के मुँह पर आई थिंक काफ़ी मट जो है वो स्प्लैश हो सकता है एनी वे पंच डॉट ई वी पे लिखा है पीछे की तरफ और मतलब ये ब्लैक में यहाँ पर लिखा गया है इस गाड़ी में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिलते हैं लेकिन दो रेंज ऑप्शन भी मिलते हैं ये बड़ा बैटरी पैक है 35 फाइव किलो आट का आर का पैक कैपेसिटी का एक 25 फाइव किलो आट आर कैपेसिटी का भी मिलेगा व्हील कै पीछे व्हील जो है ये इस व्हील के पीछे आप देख पा रहे हो डिस्क जो आ, कुछ कुछ फीचर है जो कि स्पेशली आपको सिर्फ लॉन्ग रेंज में मिलेंगे बाहर उनमें दिखने वाला एक ही फीचर है आपको रियर डिस्क अगर देख पा रहे हो तो उसका मतलब वो लॉन्ग रेंज वर
चेंजेस अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है तो टाटा ने ढेरों नए फीचर जो है वो ऐड कर दिए हैं तो उनकी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें नई ऐड की गई है क्या क्या चीज़ें नई नहीं ऐड की गई है अदरवाद देखो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको सेम सेम लगेगी जैसे ये टेक्स्चर यहाँ पर जो दिया गया है जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है वो आपको लगेगा कि हाँ ये हमने पंच में देखा है जिस तरीके से ये फिनिशिंग वगैरह है आपको लगता रहेगा कि हाँ ये पंच में देखी देखी सी लग रही है बट बहुत सारी चीज़ें बदली है भाई बहुत सारी चीज़ें बदली है दरवाज़ा सबसे पहले मैं बंद कर लेता हूँ और स्टार्ट कर लेता हूँ मामला स्टार्ट स्टॉप बटन हमने दबाया सबसे पहला चेंज तो आपको यहीं दिख गया होगा क्या ही शानदार 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ओ कैमरा एडजस्ट हो गया आपको 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे 10.25 इंच की स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाती है ये सेटअप आपने नेक्सॉन में देखा होगा वही स्क्रीन वही सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे जो है इस तरीके का मिलता है स्टीयरिंग और हॉर्न पैड यह भी, भी दब रहा है इससे मेरे हाथ से ऐसे कुछ नंबर्स आ गए छुपा लेता हूँ वैसे किसी के होने नहीं चाहिए बट ठीक है यहाँ पर जो है स्टेयरिंग लेदर रैप दिया गया है इस तरफ आपको मिलता है सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल मतलब वाइपर के रोइन सेसिंग वाइपर जो आपको मिलता है इस तरफ हेडलाइट जो है उनके कंट्रोल मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको मिलती है ये स्टीयरिंग जो है इसके साथ मतलब ये सारी फीचर्स फिलोसफी जो है डिज़ाइन की ओवरऑल अब टाटा की नई गाड़ियों में हमने देखी है पंच रेगुलर वाली में कब आएगी इसके बारे में डाटा ने कोई कॉमेंट नहीं किया बट मेरे ख्याल से अभी तुरंत तो नहीं आएगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर थोड़ा सा लोगों का वो रहेगा भी इलेक्ट्रिक थोड़ी सी अलग से दिखती है इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एसी वेंट मिल रहा है यहाँ पे कोई भी बटन या ऐसी चीज़ नहीं है सिर्फ ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है नीचे थोड़ा सा कभी स्पेस दिया गया है सामान वामान रखने के हिसाब से इधर अगर आप देखोगे तो आपको ओ आर वी एडजस्ट करने का सिस्टम दिया गया है जो कि फोल्ड भी होते हैं ये आपको एलोमिनेटेड नहीं मिलते तीनों ये एलोमिनेटेड भी मिलता है और वन टच अप डाउन जो है वो भी आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में ही देखने को मिलता है अब 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 होता है क्या वन टच लग तो नहीं रहा आप होता हो बट होना चाहिए नहीं आप नहीं हो रहा है एक्चुअली सिर्फ वन टच डाउन जो है वो यहाँ पे हो रहा है या आपके पास स्टाइल लॉक जो है वो दिया गया है थोड़ा सा कभी स्पेस इधर है थोड़ा सा स्पेस इधर है जिसमें एक लीटर की बॉटल यहाँ आ जाएगी और थोड़ा सा चीज़ें सामान जो है यहाँ रख सकते हो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इतना मेरे को लग रहा है एक लीटर की बॉटल जो है इसमें आ जाएगी उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर जो स्क्रीन दी गई है इसमें मल्टीपल फंक्शन आते हैं आर्केट डॉट और वो जो गेम्स वेम्स वायरलेस एंड्रॉड डॉट एपल कार प्ले हर एक चीज़ आती है वही स्क्रीन कैरी की गई है जो हमने कुछ और जो है टाटा की गाड़ियों में ऑलरेडी देखी है कैसी है चलने में स्मूथ है या नहीं है हैंग हो रही है नहीं हो रही इसकी बात तो देखो बाद में ही कर पाऊंगा मैं बट आप देख सकते हो ये स्क्रीन वही 10.25 पॉइंट टू विथ ऑल दोज फीचर्स गेम वेम जो है प्री इंस्टॉल्ड इसमें आपको ऑब्वियसली वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है जो कि मैंने अभी कर रखा है और ये देखो यहाँ पे बी बी टू रेसिंग गेम और एक्यू वेदर अमेजॉन प्राइम हॉट स्टार डिजनी वगैरह वगैरह ये सब प्री इंस्टॉल है ऑब्वियसली आपको टाटा मोटर्स की जो जी कनेक्ट ऐप है उससे भी आप जो है गाड़ी की कई चीज़ें एक्सेस कर सकते हो नीचे की तरफ ए पैनल जो है वो पूरा टच बेस दे दिया गया है जो पंच है रेगुलर उसमें वो मैकेनिकल वाला आता था मुझे वो बहुत अच्छा लगता था ये कैसा काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा बट यहाँ पर आपको जो है सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है बट पूरा टच बेस जो है वो दे दिया गया है आपको सिर्फ टेम्परेचर यहाँ पे सेट करना है जैसे मैंने टेम्परेचर सेट कर लिया उसके बाद गाड़ी सब अपने आप हैंडल कर लेगी कुछ कुछ चीज़ें इधर जो है आप देख पा रहे हो चार्जिंग करना अगर आपकी लॉक हो जाए तो उसको अनलॉक करने का यहाँ पे एक बटन दिया गया है गाड़ी का इग्निशन जब ऑफ हो तो यहाँ पे एक बटन दिया गया जो कि मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ पहले ये देख लो थ्री डिग्री कैमरा है ये थ्री डिग्री कैमरा कुछ ऐसा यहाँ पर काम कर रहा है अगर आपको थ्री व्यू देखना है तो ये थ्री व्यू आप यहाँ देख सकते हो मेरी गाड़ी का कलर तो कुछ अलग है बट यहाँ पर कुछ अलग दिखा रहा है उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे लॉक एंड लॉक आपको सारे दरवाजे लॉक करने तो वो ऑप्शन है बूट अनलॉक करना है तो बूट एक्चुअली हल्का सा लिफ्ट हो जाता है खुल जाता है तो अगर आपने गलती से दबा दिया है तो पीछे जाके आपको लॉक ही करना पड़ेगा ये जो आप बटन देख पा रहे हो ये हिल डिसेंट कंट्रोल का है ये अगेन लॉन्ग रेंज जो है उसी का पार्ट है जो नॉर्मल रेंज वाली गाड़ी उसमें ये नहीं आएगा प्रॉब्लम आपको स्टार्ट करने तो आप यहाँ से कर सकते हो और ये एक चार्जिंग गन लॉक हो गई तो जैसे मैंने बताया था बट अगर मैं करता हूँ इसको बंद गाड़ी को तो ये देख रहे हो एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ आया इसको अगर आप दबाओगे तो बाहर एक चीज़ होती है वो मैं दिखाता हूँ और बूट जो है वो भी मैं पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने खोल दिया था बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स लीटर का बूट स्पेस है वही बूट स्पेस है जो कि रेगुलर पंच में आपको देखने को मिलता है वही वाला यहाँ मिलता है थोड़ा डीप है इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको चार्जिंग केबल्स वगैरह मिल जाएगी कोई भी स्पेयर टायर जो है वो नहीं मि
3.3 किलोवाट का जो चार्जर है वो टाटा सप्लाई करेगी 7.2 पॉइंट टू किलो वाट आर का जो चार्जर है वो टाटा आपको ऑप्शनल दे सकती है पचास हज़ार रुपये अगर आप देखोगे तो बट 7.2 पॉइंट टू किलो वाटार का चार्जर जो है वो सिर्फ लॉन्ग रेंज वाले खरीद सकते हैं पता नहीं ऐसा क्यों है शॉर्ट रेंज वाले भी चार्ज कर सकते हैं तो आप जो है किसी थर्ड पार्टी का खरीद सकते हैं मैंने एक बार एक्जीकॉम का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो सेम चार्जर जो है वो सपोर्ट कर जाएगा तो आप वो लगा सकते हैं बाहर से खरीद सकते हैं और शॉर्ट रेंज वाले भी जो है सेवन पॉइंट टू से चार्ज कर सकते हैं इनफैक्ट सेवन पॉइंट टू और थ्री पॉइंट टू दोनों फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा फिफ्टी किलो वाट तक की चार्जिंग से आप चार्ज कर सकते हैं कैपेसिटी के से आप चार्ज कर सकते हैं और आपको ऑब्वियसली चार्जिंग टाइम अगर आप जानने हैं तो 7.2 पॉइंट टू किलो वाट आर जो है जो कि आमतौर पे सब लोग जिससे चार्ज करेंगे घर पे लगा के बाद में खरीदो चाहे या कैसे भी कर लो तो उससे जो है छोटी वाली बैटरी लगभग 3.5 पॉइंट आर से 4 आर के बीच में फुल चार्ज हो जानी चाहिए और बड़ी वाली बैटरी जो है 5 से 5 आर फिफ्टी 30 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज हो जानी चाहिए ये फिगर यहाँ पर अपने पास में आएगा थ्री डिग्री कैमरा के साइड कैमरा जो है यहाँ पर अंदर चलता हूँ मैं वापस स्टार्ट करता हूँ मैं वापस डोर ओपन ठीक है भैया डोर ओपन तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी ये स्क्रीन में क्या क्या फीचर आते हैं वो चीज़ें रह गई थी वो मैं बताता हूँ कि स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें कैसे देखने को मिलती है आ, कंट्रोल तो देखो ये सारे इधर ही हैं आपके पास में अब चार्जिंग लिड ओपन प्लीज क्लोज पर चार्जिंग लिड तो मैं क्लोज करा है ना ये पता नहीं क्यों आया ये चार्जिंग लिड मैं क्लोज करके आऊँ एनी वे यहाँ पर आपके पास में व्हीकल इन्फॉर्मेशन टायर प्रेशर मॉडिंग सिस्टम जो है मिलता है यहाँ पर आपके पास में एनर्जी एनालिसिस मीडिया नेविगेशन अगर आप एंड्रॉइड डॉटा बिल्कुल आप यहाँ चलाओगे तो यहाँ पर मिररर हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन यहाँ पे एनर्जी इन्फो चार्ज करो तब दिखाएगा सेटिंग्स में अगर आपको जाना है तो डायल व्यू क्या होना चाहिए सिंगल डायल टू डायल डिजिटल व्यू कैसा आपको देखने को मतलब अच्छा लगता है वो वाला आप यहाँ पे रख सकते हो बैक में यहाँ पे आया टी पी एम रीसेट आपको करना है तो वो आप रीसेट कर सकते हो उसके बाद में मैं पीछे आया ये ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज क्या बची है वो आप देख पा रहे हो नाइन्टी में टू रेंज बता रहा है और ये इकोन सिटी मोड पर है ऑब्वियसली आप मोड चेंज करके इकोनॉमी और स्पोर्ट जो है उसमें चेंज कर सकते हो रीजनरेशन लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे हो L1 वन करंट लिखा हुआ एडोना हाँ आप देख पा रहे होंगे विच कैन भी चेंज यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैडल शिफ्टर जो दिख मिलते हैं उससे आप चेंज कर सकते हो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे ये बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है बाकी सीट बेल्ट वगैरह रिमाइंडर वगैरह क्या आती है सीट बेल्ट के बारे में एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर ये चीज़ें हो गई ए सी कंट्रोल कुछ आपको इस तरह से इधर देखने को मिलते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ए सॉरी ए का ब्लोअर स्पीड कम मिलता हूँ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर देखने को मिलता है इधर आपके पास में लाइटिंग है इधर आपके पास में एसओएस वगैरह के बटन जो है वो आप देख पा रहे हो और ये आपके पास में सन रूफ है लाखों दिलों की धड़कन सन रूफ चलती गाड़ी में सन से बाहर ना निकलें ये इस सन की जो है ओवरऑल चौड़ाई है और आप जो है वन टच में इसको ऑब्वियसली बंद भी कर सकते हो ये वाला आपको पूरा ऐसे हाथ से बंद करना होता है इधर वैनिटी मिरर दिया गया है आपको लाइट कोई भी डेडिकेटेड नहीं है और ऑब्वियसली इस तरफ जब आप आओगे तो आपका वैनिटी मिरर भी गायब हो जाता है इधर टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलता है उसके बाद में क्या बचा उसके बाद में यहाँ पे ग्लोब बॉक्स बचा ग्लोब बॉक्स डीप है ऊपर की तरफ भी स्पेस है नीचे की तरफ भी स्पेस है यहाँ पर आपके पास में ये क्या है ये मेरे ख्याल से जो अपना होता है ना वेंट कूल्ड वाला सिस्टम वो यहाँ आपको मिलता है ये ये हाँ ये चीज़ें रखी हुई है ताकि आर के डॉट ई चलता रहे तो उसके लिए हॉट स्पॉट रखा हुआ है एनी anyway, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये पैन में लगाने की जगह है और यहाँ पे राइनो बना हुआ है तो दिस इज़ नॉट अ कैमो एडिशन बट ये बना हुआ है यहाँ पे यहाँ पे अम्ब्रेला रखने की जगह है अगर आपको बताना भूल गया हूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई इधर बीच में भी चेंजेस हैं इधर वायरलेस चार्जर है आपके पास में यहाँ पर आपको यू रेगुलर वाली यू एस बी सी वोल्ट का सॉकेट मिलता है वायरलेस चार्जर ये सब चीज़ें तो आपको कोई भी वेरियंट में मिल जाएगी बट जो यहाँ से आप चीज़ें देख पा रहे हो ये सिर्फ लॉन्ग रेंज में मिलेगी जुअल शेप ये लॉन्ग रेंज का पार्ट है इकोनॉमी सिटी स्पोर्ट ड्राई मोड जो है वो मिलते हैं यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फंक्शन ये भी सिर्फ लॉन्ग रेंज वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में इधर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस है ये आपके पास में कुछ ज़्यादा ही छोटा है स्पेस है इसमें फ़ोन वोन भी आपके नहीं आ पाएंगे अभी एक्चुअली फ़ोन तो आ रहा है बंद नहीं होगा फ़ोन आने के बाद में तो थोड़ा थोड़ा कम छोटा है मतलब थोड़ा छोटा है ये स्पेस सीट वगैरह की बात करते हैं सीट जो है वो यहाँ पे लेदरेट सीट्स है इधर फैब्रिक यहाँ आप देख पा रहे हो इधर लेदरेट है एड्रेस आपको मिलता है चारों पैसेंजर को बीच वाले पैसेंजर को पीछे नहीं मिलता है पीछे जाते हैं कुछ और बात भी पीछे करनी है बट ये सीट्स है लेकिन ये सीट वेंटिलेटेड है ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये
सीट में एडजस्ट कर लेता हूँ आपको मैंने आगे की ये सीट मैंने यहाँ पे आगे कर ली है अब मैं जो है पीछे जाके आपको दिखाता हूँ कि सीट पीछे कितना स्पेस है मुँह से तो क्या ही बताऊँ मैं आपको आप जज ही कर लेना ऊपर एयरक्राफ्ट जा रहा है कोई गेस्ट कर सकता है कौन सा एयरक्राफ्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है पेंसिल जैसा सा दिखता है लंबा सा आई डाउट आप देख पा रहे हैं उसे भाग गया एयरक्राफ्ट पास पास चल रहा ब्लू डार्ट का एयरक्राफ्ट है अगर आपको जानना हो तो ये देख पा रही हो ये ऐसा क्यों है ये जंजाल सा क्यों बनाया हुआ है जिसने भी बनाया है उसका एक रीज़न है ये सीट बेल्ट जो है अनलाइक टाटा नेक्सॉन जिसमें वेट सेंसर आते थे इसमें वेट सेंसर नहीं आते हैं आपको लगा के रखना पड़ेगा मतलब तीस सेकंड तक टिम 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 टाइम लगती है तो ये उसकी वजह से यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपके पास में बीच में आमरेस्ट है कोई भी कप होल्डर वगैरह इसमें नहीं है ये जो आप सीट देख पा रहे हो ये फोल्ड होती है बट सिक्सटी फोर्टी फोल्ड नहीं होती है पूरी नीचे गिरती है अगर आपको बूट सीज बढ़ाना हो तो मैं अगर पाँच फुट आठ इंच का बंदा आगे बैठा है तो पीछे की तरफ जो है कुछ इतना स्पेस आप देख सकते हो आपको मिलेगा मैगजीन होल्डर दिया गया है और ये चीज़ें यहाँ पे इनकी फिट एंड फिनिश वगैरह कैसी है इसकी भी मैं बात करूँगा बट फिलहाल तो मैं बात ज़्यादा कर नहीं सकता ऊपर की तरफ स्पेस जो है वो इतना मिलता है थोड़ा सा आपको भी अनोइंग लग रहा होगा जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता उसके बारे में बात नहीं कर सकता कई लोग कॉमेंट में भी लिखेंगे तू फिर बनाता कि मैं वीडियो जब बात नहीं कर सकता आई एम सो सॉरी बट है मतलब कभी समझाऊंगा बैठ के कि दिस इज़ समथिंग मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है बट फिर भी क्यों करना पड़ता है एनीवे anyway, uh, ये चीज़ें यहाँ पे सिक्स एयर बैग आते हैं गाड़ी में तो मैं आपको बताता हूँ पीछे की तरफ बूट uh, मैंने आपको दिखा ही दिया है और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पावर फिगर्स वगैरह की क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स है इसके बारे में ये जो गाड़ी है अच्छा ये चाबी अगर मैं बाहर ले आऊँ तो ऐसे बजेगी ओके शांत शांत भीम शांत शांत भीम शांत ओके 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 ठीक है हो गया इसका तो हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में ये है कि जो रेगुलर पंच आती है मतलब जो पेट्रोल वाली पंच आती है उससे कम पावर जो है इसका 25 फाइव किलो आट आर वाला बनाता है 80 हॉर्स पावर और 114 न्यूटन मीटर जो है वो बनाता है जबकि जो आ, आ, मतलब ये वाला पंच है जो लॉन्ग रेंज वाला वो वन ट्वेंटी हंड्रेड बनाता है तो अगर आप जेन्यनली पुरानी पंच में आपको पंच फील नहीं हो रहा था तो मेरे ख्याल से फिर इसका लोअर वेरियंट में शायद आपको नहीं होगा आपको फिर उसके लिए 35 फाइव किलो वाट वाला लॉन्ग रेंज वाला लेना पड़ेगा अब डिपेंडिंग आपकी रनिंग कितनी है क्या कुछ चीज़ें कैसी उसके हिसाब से आप चूज़ करेंगे बट मेरा धर्मदा ये बताना कि भैया आपको जो है क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता एक चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं यार इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं खोलो इसको आपको फ्रंक फिर से पीप पीप बजने लग गया तो आपको फ्रंक मिलता है यहाँ पे स्पेस मिलता है आई थिंक 14 लीटर और समथिंग है पाँच के तक आप इसमें रख सकते हो वो स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलता है जो कि आगे क्योंकि अब देखो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म है नया प्लेटफॉर्म है तो कुछ कुछ चीज़ें जो है टाटा मोटर्स के पास में कुछ कुछ चीज़ों में ऑप्शन था कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो उन्होंने यहाँ पर ये दे दिया है आई डोंट थिंक कुछ ऐसा छोड़ा है मैंने बताने के लिए बट अगर छोड़ भी दिया है तो आप चिंता मत करिए जो प्रॉपर रिव्यू आएगा उसमें मैं सब चीज़ कवर करूँगा हर एक चीज़ की बात करूँगा क्वालिटी कैसी लग रही है प्रॉब्लम्स है या नहीं है Uh, क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना चाहिए किसको लेनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंज वेंज के हिसाब से प्राइस वाइज के हिसाब से प्राइस जो है करंटली आप यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे देख सकते हो इस तरीके की प्राइस है uh, कुछ वेरिएंट्स एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी लगते हैं और कुछ वेरिएंट्स का एक्चुअल लेने का कोई भी सेंस नहीं है हर एक चीज़ की जो है ढंग से डिटेल में बात करनी पड़ेगी तो वो चीज़ें हैं बाकी तो अगर आपको कुछ जानना है जो कि आपको मेन रिव्यू में चाहिए कि कवर करो तो आप कॉमेंट कर दो मैं वो भी कवर कर लूँगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगली वीडियो तक कल दोस्तों हेलमेट पहनिए सीट बिल पहनिए सुरक्षित चलिए धन्यवाद